看岛屿库克，我是大家的岛屿主厨库克。今天要给大家介绍的是沙茶火锅恩公格，让我们一起来品尝料理的时光记忆。来看看今天的备料，先从东南亚的沙爹酱开始。沙爹酱是用花生粉、姜黄、椰奶以及当地常见的香料制成的酱料，当地居民吃烤肉串的时候都会涂抹或沾上一口。哎，想得我都要流口水了。但今天可不是要做沙爹烤肉，让我们来制作火锅要用的沙茶酱吧。十八世纪，清朝政府逐渐放宽海禁，对农业发展困难的华南居民来说，简直是迟来的大航海时代。前往称为南洋的东南亚地区找工作，是当时的一大流行。其中，移居东南亚的潮汕人把南洋的沙爹酱带回了家乡改良，加入了沿海居民喜爱的虾米、扁鱼等鱼货，还有一些中药，并改用油炒，让酱料保存期限增加。就这样，颜色比沙爹酱深，而且还有海味的沙茶酱就诞生了。这跟台湾又有什么关系呢？其实没有关系，在潮汕流行的沙茶对台湾影响并不深。百年前根本不流行，真正开始流行是在一九四九年后。大量的潮汕人随着国民党政权来到台湾，将沙茶、沙茶火锅带了进来。一开始台湾人对沙茶酱非常陌生，不过时势造沙茶，沙茶酱赶上了工业化，可以大量生产，加上电视广播的出现，更加带动了沙茶酱成为家家户户的常备酱料。虽然说沙茶成为了台湾饮食的一种特色，但似乎每个人的沙茶记忆并不相同。基隆地区受到日本咖喱文化的影响，咖喱沙茶因此诞生。同样以沙茶提味的砂锅芋头，又甜又咸，是极具盛名的嘉义口味。更别提岛内各式各样的吃法，从汕头意面到沙茶火锅店、沙茶卤汤底、沙茶酱拌蛋黄，每样都独一无二。岛屿库克上菜啦！从南洋到潮汕，到台湾，东亚海上的移动人群再次为岛屿餐桌带来了新的样貌。然而，成为了台味代表的沙茶，却不是单一料理或单一口味。在岛内各地被混种的滋味，是每个人的个人记忆，同时也是岛屿的集体记忆。就像沙茶火锅恩公格，是大家与历史交织而成的记忆料理。今天的节目就到这里告一段落。希望大家喜欢沙茶火锅恩公格，喜欢岛屿库克的你，别忘了按赞、分享、开启记忆库，探索更多的岛屿记忆